믿고 보는 필프리 TV. 안녕하세요. 필프리 TV 내리입니다. 시원한 바다 배경 어떠신가요? 오늘은 가족들과 제대로 힐링하기 좋은 바타 안의 숨은 명소들을 추천해 드릴까 합니다. 한국도 이제 격리 없이 무비자 필리핀 입국이 가능해졌다는 소식 들으셨나요? 이 영상 하나로 본인이 직접 가이드 하셔도 될 만큼 상세하게 소개해 드릴 테니 끝까지 집중해 주세요. 저기 보이는 산 정상에 십자가 있는 곳이 오늘 소개해드릴 바탄 여행지 중 하나인 사마산 국립신전입니다. 클럽 공항에서 1시간 반 정도 거리인데요. 산 정상까지 차량으로 이동이 가능해서 편하게 도착하실 수 있습니다. 해발 555m의 높이인 사마산은 2차 세계대전 당시 일본공과 미국, 필리핀 연합군의 가장 치열한 전투가 벌어진 곳중 하나입니다. 당시 전사한 군인들을 위해 마르코스 대통령 시절 세워진 사당입니다. 정상에 도착하면 시원한 자연의 바람과 함께 이렇게 거대한 십자가를 보실 수 있어요. 세계에서 두 번째로 높은 십자가입니다. 아참! 입구에서 경비원들에게 입장료 납부하시고 들어가시면 바로 왼쪽 건물에서 잠시 동안 이용 방법 설명을 들을 수 있어요. 입장료는 1인당 30페소, 주차비는 40페소로 상당히 저렴합니다. 공원 내 일방통행, 산 주변 군사시설이 있어서 드론 사용 금지, 쓰레기 투척 금지 등 요즘은 누구나 다 알고 계신 상식적인 내용들이라 별 다른 특이사항은 없었습니다. 네 안녕하세요. 음, 저희가 오늘은 이제 마운사맛 그 십자가 탑에 저희가 오늘 놀러 왔거든요. 그래서 여기가 2월 1일 날 이제 재오픈을 했다고 하거든요. 원래 코로나로 인해서 2년 동안 문 닫았다가 이제 2월 1일 날 재오픈을 해가지고 저희도 이제 구경을 하러 이제 방문하러 왔습니다. 원래 그 전에는 그 오픈을 했을 때는 사람이 진짜 엄청 많았는데 많이 없네요. 이제는 저희가 이제 한가하게 이제 구경도 하고 그리고 딱 도착하자마자 저희가 이제 인, 그 오리엔테이션을 따로 한 10분 정도 받고 이제 시작을 하려고 하는데 이제는 코스가 예전엔 차 타고 이제 위에도 올라갈 수 있었는데 지금은 코스별로 나눠가지고 규정을 만들어가지고 코스별 지정된 코스별로 저희가 움직일 수가 있다고 해가지고 자세하게 좀 보여드리도록 하겠습니다. 저희가 지금 있는 사마산이 바탄 반도 중심부에 있어서 바닥까지 훤히 보입니다. 맑은 날은 훨씬 더 멀리 보이지만 어제 비가 와서 그런지 수증기가 많이 낀 모습이네요. 서쪽으로는 필리핀 서해 바다, 동쪽으로는 마닐라가 보여서 풍경만 봐도 가슴이 뻥 뚫렸어요. 가는 길 중간에 이렇게 화장실이 있습니다. 화장실은 깨끗하게 잘 관리되어 있어서 전혀 무리 없이 이용하실 수 있어요. 사마산 십자가 엄청 크죠? 카톨릭 국가라 전사한 군인들 추모를 위해 십자가를 세웠습니다. 높이가 92m라는데 가까이에서 보면 정말 거대합니다. 2차 세계대전 일본이 진주만을 폭격하며 미국과 일본의 싸움이 시작됐죠. 사실 그건 당시 미국의 식민지였던 필리핀을 차지하여 인도네시아 등 다른 동남아 지역 진출을 위해 하와이에 위치한 미군의 극동 공군의 지원 병력 출동을 지원시키기 위한 종합 작전의 시작일 뿐이었습니다. 필리핀 클락에는 미 공군 본토 박 최대 규모의 공군 기지가 있었고 수백에는 미 해군 본토 박 최대 규모의 해군 기지가 위치하고 있었습니다. 따라서 진주만 폭격 직후 클락과 수백 및 바기오, 다바오 등 필리핀에 위치한 대규모 미군 기지에 대대적인 폭격이 가해졌고 급작스러운 일본의 공격에 미군 기지들은 순식간에 초토화되었죠. 이어진 일본군의 총 공세에 루존섬 전체가 일본군에 넘어가는데 그리 오래 걸리지는 않았습니다. 이때 필리핀 연합군 총사령관으로 부임한 한 사람이 메가더 장군입니다. 메가더 장군은 바탄 반도를 지켜야 마닐라만을 사수하고 이후 마닐라까지 재탈환 가능하다 판단하고 군 지휘부의 반대에도 불구하고 전군 바탄 집결이라는 명령을 내렸습니다. 미국 필리핀 연합군은 3개월 동안 치열한 전투를 펼치며 바타안을 사수했지만 전쟁은 보급이죠. 태평양 함대의 보급길이 다 막히고 바타안에 고립된 필리핀과 미국 연합군은 결국 항복하고 말았습니다. 이때 메가더 장군은 반드시 돌아오겠다는 유명한 말을 남기고 필리핀을 떠났죠. 항복한 포로들만 약 8만 명. 필리핀은 물론 미군 역사상 유례없는 치욕적인 참패였습니다. 이제 필리핀에 남은 최후의 포로는 마닐라만에 위치한 작은 코레이도 섬뿐이었습니다. 
코레이도 섬만 점령하면 끝인 일본군은 총 공격을 준비했고 8만 명의 포로들을 관리할 전력조차 아쉬운 상황에서 끝내 심각한 전쟁 범죄를 저지르고 맙니다. 트럭들은 모두 물자 보급에 바빴고 한 명의 병력도 아쉬웠던 일본 포로들에게 바탄에서 멀리 떨어진 카파스 지역까지 걸어서 이동시켰습니다. 필리핀의 무더운 태양 아래 포로들이 물을 요구하면 즉시 총살하거나 혹은 포로의 옷을 모두 벗기고 손발을 묶어 움직이지 못하게 한채 태양빛 아래 두어 죽이는 등 포로들이 먼 거리를 걸어서 이동하는 동안 약 1만 명이 죽은 것으로 집계됐고 이것이 바탄 죽음 행진, 즉 바탄 데스마치로 불리는 사건입니다. 저도 고등학교 때 교회에서 데스마치라는 걸 같이 경험을 해본 적이 있습니다. 3일 동안 걷는데 이제 낮에는 당연히 걷고 밤에는 이제 숙소 가서 쉬었지만 포기한 사람들도 엄청 많았고 물론 저는 끝까지 했지만 다리에 물질도 생기고 엄청 힘들었던 경험이라고 저는 기억을 하고 있거든요. 그 당시 포로들로 이제 잡혀있던 미국 사람들이나 필리핀 사람들은 얼마나 힘들었는지 그리고 죽을 정도로 얼마나 힘들었는지 정말 깨달았던 순간이었습니다. 원래는 엘리베이터를 타고 74m 높이인 십자가 전망대까지 올라갈 수 있었는데 50년이 넘은 십자가의 나이 때문에 안전관계상 지금은 폐쇄되었다고 해서 아쉬웠어요. 그래도 다른 분들이 찍어두신 영상들이 있어서 이렇게 소개 드립니다. 십자가를 보고 내려오면 보이는 멋진 건물 지하에 전쟁 박물관이 있습니다. 박물관 내부는 동영상 촬영이 금지되어서 사진으로 소개해 드릴게요. 박물관 내부는 크지 않지만 다양한 2차 대전 사진들과 당시 무기들이 알차게 전시되어 있었습니다. 입구부터 걸어서 십자가를 지나 박물관으로 내려오는 코스인데 산책 코스로도 제격인데다 산 정상에서 바다를 바라보는 탁 트인 풍경과 시원한 바람이 끊이질 않아서 돗자리만 있으면 누워서 한숨 자고 싶었습니다. 이곳에 왜 세계에서 두 번째로 높은 거대한 십자가와 박물관이 있는지 배경 역사를 알고 보시면 힐링 여행도 하시면서 아이들과 함께하면 공부도 되고 뜻깊은 추억이 되실 겁니다. 이제 다음 여행지로 이동합니다. 여기서 약 15분 정도 거리에 사마산 하부에 위치한 폭포인데요. 클락에서 오전 7시쯤 출발하셔서 사마산에서 탁 트인 멋진 풍경들로 힐링하시고 가족들과 함께 계곡 물놀이를 즐기면서 고기도 구워 드실 수 있는 최고의 폭포입니다. 우선 저희는 아침부터 굶었더니 배가 너무 고파서 간단히 먹고 갈게요. 폭포 내려가는 길입니다. 저 위에 십자가도 보이네요. 이곳의 최대 장점은 아직 많이 알려지지 않아서 사람이 별로 없는 데다 주차장이 바로 앞이라 많이 걸을 필요도 없이 완전 한국인 취향 저격입니다. 입구에 들어가면서 입장료 내는 곳이 있습니다. 직원분들이 상당히 친절하시고 간단한 과자나 음료수도 팔고 있어요. 이곳의 정식 명칭은 둔슬란 폴스, 둔슬란 폭포입니다. 저희가 오늘 우연히 이제 지나가다가 폭포가 있다길래 십자, 십자가 타고 갔다가 잠깐 왔는데 아, 너무 좋은 것 같아요 저희가 우연히 발견한 장소인데 십, 십자가 탑에서 한 15분 거리 밖에 안 되거든요 근데 나중에 저희가 날 잡아가지고 삼겹살이랑 소주랑 <웃음> 이것저것 챙겨가지고 여기도 뭐숯 같은 것도 피워달라면 피워주고 그 가격이 엄청 싸요 일단 입장료가 50회소 그리고 뭐 테이블 저런 명당 같은 테이블 하나 빌리는데 20회소 밖에 안 하거든요 그러니까 테이블 하나 빌려 가지고 저희가 이제 뭐 도시락이나 뭐 삼겹살 같은 거 사와 가지고 준비해 가지고 와 가지고 가족들이나 뭐 친구들끼리 즐기러 오기는 딱 좋은 것 같아요 그리고 여기가 십자가 탑이 가깝고 또 바닷가도 근처에 있거든요 그러니까 한번 저희가 뭐 바닷가도 괜찮아 여기가 딱 폭포도 너무 이쁜데 밑으로 좀 내려가면은 <웃음> 한국인 한국의 그 계곡처럼 좀 이쁘게 잘 해놨거든요. 그래서 나중에 꼭 와가지고 아이들도 데리고 와도 좀 안전하게만 놀면은 정말 좋을 것 같아가지고 뭐 저희가 다음에 꼭 와가지고 이 즐기는 모습을 저희가 보여드리겠습니다.
아이들이 와도 너무 좋을 것 같아요 그리고 우선 폭포가 너무 이쁘니까 아 오늘 제가 수영복을 안, 안 가져가 가지고 좀 아쉽긴 한데 다음에는 딱 세팅해 가지고 꼭저 폭포 안에 한번 들어가 보겠습니다 아름다운 풍경을 잠시 영상으로 감상해 보세요 진짜 이쁘다 지금. 성인 아이들 모두 즐길 수 있는 나무 타기 시설도 있는데 촬영 당시에는 관리 인원이 없어서 이용이 불가했습니다 궁금하신 건 언제든 입장료 내는 곳 직원에게 물어보시면 친절히 알려줍니다 화장실 시설은 좋진 못하지만 계곡물을 끌어다 통에 담은 물을 사용하는 덕에 간단히 샤워도 가능하고 물이 안 나와서 못쓸 일은 없어서 안심입니다 가족들 혹은 친구들과 삼겹살이랑 여러가지 음식을 가져와서 파티하면 정말 좋은 장소입니다. 입구에서 숯도 저렴하게 판매하고 있지만 혹시라도 없을 수 있으니 이왕이면 준비하실 때 불판이랑 숯도 가져오시는 게 좋습니다. 차량으로 이동해서 그리 멀게 느껴지진 않지만 그래도 도심에서 꽤 멀리 떨어진 산속이다 보니 휴대폰 신호도 먹통입니다. 정말 제대로 된 산림 휴양지라고 부를 수 있겠네요. 게다가 여기서 20분만 가면 바타한 바닷가입니다. 오늘 소개해드린 바타한 여행지는 어떠신가요? 네, 저희가 여기는 좀 이제 바닷가 해변 쪽인데 저희가 아까 갔던 그 폭포에서 한 30분 정도 이제 차 타고 오면은 간단하게 편하게 그냥 즐길 수 있는 바다도 있고 뭐 해산물 요리도 뭐 먹을 수도 있고 수영도 할수 있고 편하게 지낼 수 그러니까 전체적으로 다 가까이 있어가지고 저희가 좀 이제 왔다 갔다 하기도 편하고 즐기기도 편하고 구경하기도 편하고 그런 데로 와가지고 한번 날 잡아가지고 저희도 마찬가지고 마, 만약에 관광객들이 이제 풀리게 되고 이제 들어오시게 되면은 이 코스도 충분히 하루 즐길 수 있는 코스로 너무 좋을 것 같고 가족 단위도 뭐 하루 정도는 시간 내가지고 간단하게 이제 구경도 하고 필리핀이 어떤지도 좀 구경하시고 좀 즐겼으면 그런 날이 좀될것 같습니다. 오전 일찍 출발해서 사마산 십자가에 탁 트인 풍경을 감상하시고 계곡에서 물놀이도 하신 다음 클락으로 돌아가시면 1일 코스 완성 가까운 바닷가 리조트에서 1박 하신 후 호핑까지 즐기면 1박 2일 코스가 됩니다 오늘 십자가와 폭포까지 두곳 여행지 입장료, 주차비 모두 포함 4인 기준으로 총 380회소입니다 왕복 톨게이트 비용과 유류비까지 포함하면 넉넉하게 총 1800페소 정도 지출한 것 같네요 앞으로 클락 지역에서 가족들과 여행하실 수 있는 다양한 코스나 여행지들도 많이 소개해 드리려고 합니다 평소에 저기는 어떨까? 궁금하신 곳이 계시다면 댓글로 남겨주세요 추후에 영상으로 자세히 소개해 드리겠습니다 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다 시청자 구독자 여러분 정말 감사합니다